Duro examen para la Zuqueca este sábado. Los rojinegros visitan a partir de las 4 de la tarde a la balompédica conquense y lo hacen con el deseo de romper su sequía a domicilio. Desde el pasado 22 de septiembre no conquista Zuqueca ningún feudo. Claro que conquistar la Fuensanta también será difícil, ya que los blanquenegros han recuperado su mejor versión, tal y como subrayaba Alberto Parras. El bloque de equipo que es, ¿no? además habrá cogido ya una línea positiva, viene de abajo arriba poquito a poco. Fijaros que no es fácil hacer gol y, y está metiendo bastantes goles incluso fuera de casa, en campos complicados. Está en una buena línea, hay que hacer las cosas muy bien, porque además de que tiene jugadores pues, de, de un nivel alto y, y con mucho gol, pues eh, la dinámica es muy positiva y el estado de ánimo será bueno, o sea que va a ser un, un rival difícil. Ante todo esto, los azudenses tendrán que evitar los errores de las últimas jornadas y mantener cierto equilibrio en su juego. Estar bien, ser un equipo equilibrado, fuerte y no cometer errores y acertar con las ocasiones que tengamos porque evidentemente es un equipo difícil, nos va a generar muchos problemas si no estamos bien como equipo, como bloque y si cometemos errores pues no tenemos ninguna opción, está claro, porque ya te digo, venimos de perder un partido con un equipo... De la, de la parte baja por dos errores increíbles y entonces un equipo de la parte de arriba no te perdona. Entonces hay que estar bien, hay que ser un bloque, hay que volver a la dinámica que traíamos. El técnico mostró su satisfacción porque ya haya finalizado el mercado invernal y con ello hayan acabado las distracciones. Lo primero es estabilizar el equipo. no Yo creo que ahora ya se ha cerrado un plazo de fichajes, de idas y venidas. Hemos tenido bastantes bueno eh, intenciones de irse, aparte de las que se han ido, y, y y posibilidades de no continuar, de haber ciertas, eh, por lo de siempre, ¿no? controversias entre futbolistas, jugadores, directiva, porque quiero irme, no quiero irme, tengo opciones, no tengo opciones, incertidumbre porque aunque no lo quieras, pues piensas que te vas a ir, te ofrece, hay ofrecimientos, hay posibilidades, yo creo que ahora ya está todo estable, ya sabemos los que vamos a acabar, bueno, pues estar tranquilos y estabilizar el equipo, que tengamos capacidad de competir en casa y fuera de la misma manera, y que tengamos opciones de ir sumando y llegar al tramo final de la temporada sin ningún problema y poder pensar un poco en futuro o por lo menos poder disfrutar lo que nos quede con tranquilidad. No es que haya habido problemas en sí, es, es algo lógico y humano que a una persona que de momento te plantea una posibilidad de futuro, pues que lo pienses, lo valores, eh, sea cual sea. O sea, es una cuestión de que dudes, si te quedas, no te quedas y eso te evita estar concentrado probablemente en lo que estés haciendo, pero eso nos pasa a todos. El último día Javi Martín, que ya sabía que se iba, pues fíjate, tuvo un partido el muchacho que tuvo un montón de ocasiones de gol y no era el Javi que nosotros conocemos, o sea, no, no se fallaba por, por lo del día del Toledo, por ejemplo, fallar el penalti y tal, son circunstancias puntuales, es no estar metido en el partido y eso nos ha pasado a varios jugadores, entonces ahora ya no hay opción, ya todo el mundo está tranquilo. Una semana más Parras tendrá que ajustarse a las numerosas bajas que arrastra el equipo. Miga sobre todo, los conocidos ya de Osorio Zamora y bueno, vamos a ver cómo va la semana, en principio Lucas... Ha tenido un golpe muy fuerte de hace dos semanas, el último partido en casa, que no le permitió entrenar en toda la semana en que le, le convocamos el domingo. Creemos que va a estar, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo acabamos la semana.